In questo appuntamento di Eborghi abbiamo deciso di visitare quattro borghi e delle eccellenze uniche nel loro genere. Abbiamo scelto l'hotel Borgo Palace per il nostro pernottamento. L'hotel Palace è un raffinato hotel 4 stelle con una ubicazione eccellente, con un ottimo ristorante, sale ricevimenti e delle raffinatissime stanze. Felici della nostra scelta, partiamo per la nostra prima meta, San Sepolcro. Ci troviamo a San Sepolcro, un angolo della Toscana sicuramente interessante ai piedi degli Appennini. Eh, siamo in una zona eh, di confine tra regioni, incastonata tra Umbria, Marche ed Emilia Romagna e quindi una zona che nel bene o nel male ha avuto sia culturalmente che storicamente tutte le contaminazioni da, provenienti anche da culture limitrofe. centro storico punteggiato da numerosi monumenti eh, caratterizzanti i varie, le varie epoche che hanno storiche eh, da quando San Sepolcro era governato dalle famiglie nobili che hanno punteggiato questo, questo borgo di palazzi gentilizi e di torri. Siamo davanti alla cattedrale di San Sepolcro che è legata anche alla fondazione di questa, di questa città. È testimonianza proprio della fondazione della città di San Sepolcro dove eh, i due padri pellegrini di ritorno dalla Terra Santa si fermarono in questo luogo e diedero origine proprio alla nostra, alla nostra città. oltre alla storia e alla cultura, ha tantissime tradizioni che vanno da, dagli aspetti culinari veramente eccezionali all'ospitalità. Eh, abbiamo tantissime strutture ricettive, sia capillarizzate all'interno del nostro centro storico che con tantissime strutture nelle campagne veramente di altissimo livello. La Villa B&B è una struttura situata poco fuori le mura di San Sepolcro, precisamente a 150 metri dalla piazza principale ed è una villa privata adibita a bed and breakfast non professionale. La villa è un, in un posto strategico perché è appunto molto vicina al centro storico e offre anche il parcheggio privato, cosa che magari le strutture in centro storico non hanno, è più difficile. Oltre alla villa abbiamo anche degli appartamenti in centro storico che sono proprio case vacanza, affittiamo a stranieri per brevi periodi. Da poco abbiamo iniziato a collaborare con un'azienda che organizza transfer e abbiamo la possibilità anche di creare una vacanza proprio personalizzata su misura per il cliente. È nata da pochi anni una realtà associativa molto attiva di cui faccio parte come membro del Consiglio Direttivo ed è un'associazione, l'associazione Progetto Valtiberina che è nata con lo scopo di eh, diciamo, valorizzare eh, questa realtà territoriale di confine. Le iniziative che svolgiamo eh, spaziano appunto dalla cultura alla scuola, all'arte, all'economia. Non in ultima analisi un'attività che ha impegnato molto l'associazione in questi ultimi quattro anni è legata a questo fenomeno del turismo lento eh, collegato al cammino di San Francesco 
che sta eh, un po' eh, caratterizzando sotto l'aspetto turistico, ricettivo e culturale tutto il nostro territorio. A San Sepolcro è nato il famosissimo Piero della Francesca e nel Museo Civico sono conservate le sue meravigliose opere. Ma prima di lasciare San Sepolcro per altre destinazioni, decidiamo di visitare un museo molto importante, Aboca Museum. Un originalissimo museo unico in Europa, ospitato nella prestigiosa dimora rinascimentale di Palazzo Bourbon del Monte. Nelle sue diverse sale si dipana il percorso Erbe e Salute nei secoli, che racconta in maniera unica il potere terapeutico delle erbe, tramandando la storia del millenario rapporto tra l'uomo e le piante. Il museo si arricchisce di cinque nuove sale, con tanti allestimenti multimediali, per riflettere sull'innovazione scientifica, sulla cura dell'uomo e sulla sostenibilità ambientale. Aboca Experience proietta nel mondo digitale l'esperienza della visita in azienda. Dall'agricoltura biologica alla ricerca scientifica, con le più moderne biotecnologie, agli stabilimenti di produzione fino agli eventi culturali e alle edizioni. Proseguiamo alla volta del borgo di Anghiari, un borgo arrocato a volo d'uccello sulla Val Tiberina e circondato a sua volta da possenti mura. Anghiari fu teatro della battaglia combattuta nell'anno 1440 tra i fiorentini e i milanesi e in seguito dipinta da Leonardo da Vinci. Rimaniamo entusiasti per le sue caratteristiche fiabesche. Finalmente raggiungiamo la chiesa di Santa Maria delle Grazie per ammirare la celebre ultima cena di Giovanni Antonio Sogliani.
Ci troviamo nei pressi del comune di Citerna e quindi decidiamo di visitare una vera eccellenza, un produttore di Vinsanto. Io personalmente, prima di me, tante generazioni, genitori, nonni e ancora prima, abbiamo sempre eh, avuto questa passione verso questo prodotto particolare dell'Alta Valle del Tevere che è il vinsanto. Un vinsanto che è un prodotto amabile a differenza di quello che è, potrebbe essere il vinsanto toscano, il nostro è un vinsanto particolarmente amabile e gustoso che continuiamo a produrre con i metodi, con i tempi di una volta. Questa vigna che vediamo è appunto stata impiantata appositamente per avere le qualità eh, gustative e qualità anche di eh, uve e di grappoli in modo tale che si possa eh, avere le, le, il miglior vinsanto possibile. Abbiamo cinque varietà, Trebbiano Toscano, Malvasia, San Colombano, Grechetto e Garganega. Il nome che abbiamo dato alla nostra etichetta è Vinsanto La Soffitta e c'è un motivo perché tutte le fasi successive alla raccolta vengono effettuate in soffitta a partire dall'appassimento che è la cosa importantissima che dura tre mesi oltre al quale viene fatta la macinatura e pigiatura delle uve ed il mosto che ne otteniamo viene inserito direttamente nei caratelli. I caratelli sono piccole botti di contenuto medio dai 40 a massimo 100 litri, non di più, ma sono importantissimi perché all'interno dei caratelli, dove c'è la madre, che è una cosa basilare, il mosto nell'arco di 4 anni, perché non lo assaggiamo prima, diventerà vinsanto. Quindi ecco la trasformazione di questo prodotto in un prodotto d'eccellenza e da meditazione. Proseguiamo il nostro viaggio e arriviamo al piccolo borgo di Monterchi. Secondo la leggenda, il semidio Ercole avrebbe fondato Monterchi dopo aver sconfitto Idra. Monterchi è famosa per la chiesetta di Santa Maria a Momentana, da cui proviene la Madonna del parto di Piero della Francesca, oggi esposta nel locale museo. Naturalmente anche in questo borgo respiriamo storia, cultura e tradizioni medievali, ma il nostro desiderio è anche quello di conoscere vere eccellenze e quindi abbiamo deciso di fare un'altra tappa.
Sono da più di 25 anni che noi siamo nel mondo del tartufo e facciamo salse, condimenti, anche preparati al di fuori del tartufo, però il nostro clou è il tartufo. Quasi 22-23 anni fa è nato anche il nostro eh, museo piccola raccolta sul tartufo. Il primo, dico nel mondo ma quasi, raccolta privata di oggettistica che parla del tartufo e delle sue storie. Qui quando noi veniamo con i nostri turisti cerchiamo di far capire sia la storia del tartufo ma anche le varie differenze di tartufo che ci sono. Quando parliamo di tartufo uno pensa a due tartufi solo, mentre invece ci sono diversi tipi di tartufo nero e diversi tipi di tartufo bianco. Bianco più che mai ce ne sono un paio, del nero ce ne sono abbastanza. Qui c'è una raccolta di oggettistica vera, curiosità. Andiamo da un tartufo che è nato dentro nero, nato dentro questo pezzo di tubo, oppure di tartufi nati dentro un vasettino di vetro, sottoterra. Qui spieghiamo anche le varie differenze del tartufo che vanno dal tartufo eh, truffa, diciamo, che poi si può incontrare in Cina, che vi viene anche il nostro del territorio, oppure nei tartufi eh, dell'Africa che li spacciano molte volte come tartufi bianchi. La nostra produzione di tartufo non è tantissima, anche perché io dico che i prodotti italiani non hanno una grandissima quantità di produzione. Cerchiamo di fare però un prodotto di qualità. Siamo un'azienda non grande, però esportiamo in diverse parti del mondo, dall'Australia, eh, in America. C'è chi distrugge la storia e chi invece la tutela ridando le vite. La Cole Casa Italiana ha una lunga storia, nasce all'incirca 60 anni fa, in un primo tempo come l'Acole, eh, lavorazione e commercio a legname, poi eh, nel tempo eh, si è ampliata eh, con la ricerca e la vendita dei materiali edili antichi. E in questo siamo diventati forse una delle aziende leader nel mondo, infatti abbiamo clientela da oltre oceano, oltre a quella chiaramente italiana e europea. Eh, il cliente che viene principalmente da noi è perché cerca eh, ha delle ville, dei casali da restaurare e quindi per avere un, un restauro eh, reale di quello che poteva essere il palazzo, il casale, la casa di campagna, chiaramente deve mh, utilizzare materiali edili, materiali edili quali sono pavimenti, mattoni, coppi, travi, eh, architravi, insomma tutto quello che serve per la eh, ristrutturazione di un casale. Passeggiando per il nostro showroom che è stato completamente ricostruito con, con i nostri materiali avrete potuto ammirare meravigliosi camini, pavimenti, e in un secondo tempo chiaramente per dare anche al cliente un'immagine più completa eh, abbiamo anche abbellito diciamo, il nostro showroom con delle ambientazioni. Questo perché vogliamo far sì che questo showroom sia una cosa un po', un po unica nel suo genere e credo che lo sia. Siamo alla fine del nostro viaggio e quindi all'ultima tappa, città di Castello. Depositaria di un prezioso patrimonio storico, religioso ed artistico. considerata una cittadina notevolmente importante per la presenza di una fervida civiltà rinascimentale.
visitiamo la cattedrale dei Santi Florido e Amanzio, rimanendo inebriati da tanta bellezza. Anche qui ci troviamo in un importante centro artistico di epoca rinascimentale. Il nostro viaggio termina qui, tra arte, storia, tradizioni e cultura. Viaggia con noi. Viaggia in Italia con i borghi.